，懂诺的哥哥。哎呦，我看这狗子头上套了一大块啊，没得，没没得。哎呀，这怎么弄的？不知道哎，你娃，他走到垃圾堆里，他走到垃圾桶里，这谁扔的？这肯定是。这里好写的，我看。俺俩刚身上的我看真的好鲜亮。这谁这谁谁看呀？好吧。嗯，这怎么来的？这头上泡了一大块的。哎，这猫还掉了头了。过来了。
突然一个疯了鸡蛋，我看了。他头上一共封了九针，这么小的狗，头上就封了九针，可怜，一看他是一样的。昨天在医院接来的，给他缝，把把他头上的伤口给处理了一下，防止他流血给缝上了。然后呢，在缝的过程中，医生说到一个问题，就是他头上有一个伤口，是。可以确定，他身上这些伤是一个狗给咬的，但那个狗吧，应该体积不是多大。还有就是，他那个嘴巴里面，他不是脱臼，而是直接就是在这个位置吧，就就就是在这个位置吧，就是直接骨折了两半了。昨天我和袁姐以为他的后边上面也是血来着，他的后面是他应该是他头上的血，然后针到后面来了。所幸他身上是没有什么伤口。哎，我和袁姐想了一下，给他取名叫石头，希望他像石头一样坚强，然后加油吧。你看他。嗯、这不疼，也、啊、这酸人不疼，可能是因为那个，因为这个酸人是水吧。那他头上他有点不舒服。好了好了。大夫交代的，回家要给他勤喷个这个浴巾的，你现在天气热，别感染了。喷那个酸氨水，能有效的把那细菌给用这个膜给弄出来。好，别动，别动。把酸香五哥从脸给他买了那点鸡肝给他喂了，因为他身上的毛吧掉的都快没有了，严重的营养不良的好好补一补。这种是那种开袋儿即食的，因为吧他这个下半个那个下巴骨折了，不能吃硬
，就从那医院的大夫说了，他是因为长期的营养不良造成的，他的正是感冒，特别失和，而且他的颈部不是很好，可能就是因为他太小了，他头上这个伤口，当时缝合的时候，大夫给他清理的时候，发现就是有那个牙印，就说了嘛，应该是那个小狗给咬的。体质好一点、轻一点的话，应该也不至于让伤那么严。咱把那个罐头咱吃一盒，咱用针管子给打碎，看看它能吃不吃。大哥，你真的太感谢粉丝寄来的这些东西，太棒了，太错了。寄来的这个罐头，哎，咱给七元买了。这真是及时雨啊！现在像这些有营养的东西，石头吃了对他身体也会。像这种就是不硬的、酸的，应该说颗粒不大的，他自己能吃是吧？当时买肉没仔细看，这都是不鲜的，还能吃呀？能吃，正好他之前流那么多血。
真的吗？哎，这都打开的时候，然后再把这个行，招招待的位放。我跟你说，后背嘛。嗯我让他拿那个碘伏来，我给他擦一下。我看我自己。哎呀，他太小了，他要是再大点的吧，就上得强，怎么都都好弄。这种呢，可能跟他加那个石头板上面缠那个胶带没有一点关系。嗯，好走。嗯。石头。石头，你今天怎么样？还还有可多。小石头，可怜。可怜开之后，它就是像那种周状一样，流失的。流失的话，就让它玩一下。一次放几勺一顿饭？放三三勺，三勺左右，两三勺。哦。用来让它慢一点，让它玩去。好的。画面就是长得这样。这个可以，这个可以，这个可以。看到了吗？哎。不能出来哈、哦，他想吃这个。嗯，他嘴巴里面就是弄一个。对，你这样哈，对，你这样，然后接着点，不要弄动，我就一点一点吹。吹就慢慢的吹。对，慢慢吹，慢慢吹。嗯，如果这样，你稍微等一下。就是像这样的，他也感觉不到什么痛苦吧？对，感觉不到，感觉不到，是感觉肚子里进东西了。哦，这样就慢点，有点多了，然后就慢点，哦、然后再给他，然后再给他喂，一共喂十毫升，就是两针管是吧？对，两针管，这是正好的，你看五毫升。嗯，这把就完了。然后给他喂完十毫升之后，要给他喂五毫升的水，因为怕他这个下不去。你看，现在可能有点不大习惯。他虽然肚子饱了，但是他嘴上没吃到东西。嗯，今天他自己想吃。嗯，这点还是想吃。那也是吃吃了才能吃完吗？吃不饱。这我都还有。这个
个小时准备一次。我们是四个人是早餐。咱得先让他适应一下，你一次给他打太多以后，担心他会吐出来。嗯嗯嗯。知道了。知道了。知道。那个啥，发圈的。那个可能应该长差不多了吧三十八度，对。